David Beckham é até hoje um dos jogadores mais populares do mundo. E a prova disso é que mesmo tendo se aposentado há quase 10 anos, você ainda sabe quem é Beckham. Mas esse jogador só se tornou a lenda que é hoje, por causa de uma coisa. E não, eu não tô falando da beleza do cara, por mais que muitas pessoas insistam em falar que era só isso que o Beckham tinha. Aquele meio campista brilhante, muito técnico e com chutes e passes afiados só existiu por causa de um cartão vermelho. Como assim? Deixe seu like nesse vídeo, pois hoje vamos te mostrar por que David Beckham disse que o melhor momento da sua carreira foi um cartão vermelho. Mas antes de começarmos, eu tenho que te falar da 1xbet. Imagina só ganhar uma grana extra aí na sua casa, sentado no sofá e assistindo uma partida do seu time do coração. Tá, eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas na 1xbet isso é completamente possível. Tudo que você tem que fazer é escolher uma partida de futebol do campeonato brasileiro ou de um campeonato europeu e acertar alguma estatística do jogo. E cara, no site tem um monte de opções, desde o resultado final da partida até em que período do jogo vai sair um gol. Sério, tem milhares de formas diferentes para você ganhar uma grana no site. E é claro que nós, o torcedor curioso, vamos te dar uma ajuda para começar a faturar. No seu primeiro depósito, é só usar o nosso cupom, para ganhar até mais de R$ 1.500 de bônus para usar como quiser. E de quebra você ainda ajuda nosso canal a continuar crescendo. Para deixar mais fácil ainda para você, nós deixamos um comentário fixado com um link que vai direto para um xbet. Clica aí e não se esquece de usar o cupom. O ano era 1998, ano de Copa do Mundo, e uma das seleções favoritas ao título era a Inglaterra. Os ingleses vinham bem fortes para o campeonato, com um ataque formado por Owen e Alan Shearer, e o um meio campo forte com Scholes. A base daquele time era o United, da lenda Alex Ferguson, que vivia seu auge. E dentre os jogadores experientes e habilidosos, havia um garoto especial, David Beckham. O meio campista tinha apenas 23 anos nessa Copa, ou seja, era ainda um jovem em ascensão. Nas oitavas de final, a Inglaterra pegou a Argentina, e um lance nesse jogo mudou a vida de Beckham. Ele era titular da seleção e até aquele momento tinha sido um jogador importante. Naquelas oitavas mesmo, ele deu uma assistência para o gol de Owen. Mas no começo do segundo tempo, o argentino Diego Simeone, aquele mesmo que hoje é técnico do Atlético de Madrid, fez uma falta dura em Beckham. Nada desleal, mas uma falta dura. O árbitro marca a falta, mas depois uma pequena discussão começa. Simeone fala algo no ouvido de Beckham, que não o agrada, e o inglês devolve a provocação com um chute. O juiz vê aquilo, mete a mão no bolso e puxa o cartão vermelho. Com um a menos no time, a Inglaterra até a luta, mas acaba o jogo com o um placar empatado e nos pênaltis é eliminado pela Argentina. E é exatamente esse cartão vermelho que mudou a carreira de David Beckham. Por quê? Bom, para isso você tem que entender um pouquinho o contexto da época. Beckham ainda era bem novo, mas aos 23 anos de idade já era uma celebridade. Ele namorava a Victoria Adams, uma das Spice Girls, que para você que é mais jovem, saiba que na época esse grupo musical era muito famoso no mundo inteiro. Beckham sabia aproveitar bem a sua fama. Era sempre visto em festas e premiações ao redor do mundo, se importando sempre com seu estilo e beleza, o que acabou sendo o foco da mídia em cima do craque. Dentro de campo, Beckham ia bem, como eu disse, um jovem em ascensão. Mas seu estilo de vida era muito criticado por jornalistas esportivos, e principalmente por seu técnico, Alex Ferguson, que consideravam aquilo uma distração para o craque. E não tem como negar que isso era verdade. Glenn Hoddle, o técnico da seleção inglesa, resolveu deixar Beckham de fora do time titular nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo de 98. Qual o motivo? De acordo com ele, faltava foco para o jovem Beckham. Com o tempo, ele ganhou a titularidade, primeiro porque a Inglaterra não ia muito bem no torneio, e segundo, porque ele realmente era um dos melhores meio-campistas daquela seleção. Mas naquele jogo contra a Argentina, toda a imaturidade de Beckham veio à tona. Seu ego e sua falta de foco eram tão grandes que ele simplesmente não se controlou ao ouvir um simples insulto de Simeone. E convenhamos que insultos, mesmo os dos mais feios, são normais em campo. É fácil ver jogadores trocando provocações em campo. Ou seja, Beckham apenas se descontrolou num momento de raiva. E as consequências desse erro foram terríveis para o meio campista inglês. No dia seguinte ao jogo, o famoso jornal inglês Daily Mirror colocou na capa do jornal a seguinte frase. Ten heroic lions, one stupid boy. Ou em português, 10 leões heróicos, um garoto estúpido. No artigo, dizia que a expulsão de Beckham foi determinante para a derrota da Inglaterra. O que não é exatamente uma mentira. A Inglaterra tinha um elenco superior ao da Argentina e se continuasse impressionando, provavelmente sairiam ganhadores daquela partida. Ou talvez não, nunca saberemos. A verdade é que a cara daquela derrota foi o jovem Beckham. E a Inglaterra caiu em cima dele por causa disso. 
Para os torcedores ingleses, aqueles problemas que antes eram apenas criticados por jornalistas passaram a ser os motivos para a expulsão. O estilo de vida de Beckham, para muitos, era o que fazia o jogador não ter foco em campo. O pior de tudo, mesmo torcedores do Manchester United, o time de Beckham, vaiaram o craque quando ele entrava em campo e até fizeram uma música para provocar o jogador. Isso poderia ter feito qualquer jogador desistir, mas não Beckham. Depois de passar pelo inferno com a torcida, o inglês finalmente entendeu que embora não tivesse nada de errado em aproveitar sua vida como uma estrela mundial, ele tinha que primeiro ser um jogador de futebol. Ao invés de ficar até mais tarde em festas e premiações famosas, dormir cedo para acordar cedo no outro dia e treinar pesado com seus companheiros de time era fundamental para um jogador de primeiro nível. Dedicação era o único caminho para a vitória. E depois que entendeu isso, Beckham se tornou ainda mais vitorioso. Até aquele momento, antes da Copa de 98, tudo que o meio campista tinha ganho era um bicampeonato inglês com o United, o que já não era pouco. Mas logo no ano seguinte, em 1999, Beckham fez uma das suas melhores campanhas, sendo titular e um dos protagonistas na tríplice coroa conquistada pelo United. E nos seguintes, eu nem preciso entrar em detalhes sobre o que aconteceu, né? Anos vitoriosos com o United, uma passagem pelo Real Madrid dos Galácticos e um encerramento de carreira em grandes clubes como Milan e PSG, além de uma breve passagem no futebol dos Estados Unidos, onde ele ajudou a lançar as bases para a MLS, que conhecemos hoje. Até aquele jogo das oitavas de final da Copa de 98, Beckham era só um bom jogador, um garoto, como ele mesmo diz. Depois daquele cartão vermelho, ele se tornou um homem e muito mais do que um bom jogador. Para você que acha que Beckham era só um rosto bonito, te convido a pesquisar um pouquinho sobre o craque. Tenho certeza que você vai se impressionar com alguns lances do jogador que parecia acertar todos os chutes e passes. É sério, é bizarro alguns chutes e lançamentos do inglês. E apesar de toda a fúria dos torcedores ingleses, com o tempo, Beckham reconquistou o coração deles. Isso aconteceu em 2001, numa partida contra a Grécia, que foi definitivamente a redenção de Beckham. Os ingleses precisavam de uma vitória para se garantirem no Mundial. A outra seleção forte do grupo, a Alemanha, estava na cola e caso ganhasse sua partida, poderia passar em primeiro do grupo, jogando a Inglaterra para repescagem. E o último jogo dos ingleses era contra a Grécia, que não tinha ganho nenhum jogo fora da casa nas eliminatórias. A boa notícia para a terra da rainha é que o jogo seria realizado no Old Trafford, o famoso teatro dos sonhos, que é a casa do United, lugar que Beckham conhecia muito bem. E esse foi o palco perfeito para a noite perfeita do meio campista inglês. A defesa da Inglaterra não estava inspirada no dia e levou dois gols da Grécia. No fim da partida, os gregos ganharam por 2 a 0 e o sonho de ir para a Copa de 2002 ia ficando para depois. Mas no último minuto de jogo, Beckham acertou uma linda cobrança de falta, talvez seu gol mais bonito com a camisa da seleção. O jogo terminou empatado e minutos depois, eles souberam que a Alemanha não conseguiu vencer seu confronto e assim a Inglaterra foi para a Copa. Depois desse jogo, o capitão da Inglaterra caiu nas graças da torcida de novo. Mas aquele jogador já não era o mesmo garoto de 98. Agora ele era completamente diferente. Maduro, experiente e, principalmente, muito controlado em campo. Quem diria que um cartão vermelho pode mudar tanto um jogador, né? E falando em cartões vermelhos, embora esse geralmente seja um momento triste, alguns jogadores conseguiram deixar suas expulsões simplesmente hilárias. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para ver uma lista das expulsões mais engraçadas de todas. A gente se encontra lá.